Hello friends, welcome to Angular Tutorials. We are going to talk about async pipe. We are going to talk about pure pipe and impure pipe. So, in this video, we are going to use async pipe. We are going to use pure pipe and impure pipe. We are going to use the advantages and advantages. We are going to talk about this video. Now, we are going to talk about the previous video. So, there are basic pipes. So, there are a single component. Now, we are going to talk about the code in async pipe. Async pipe is an impure pipe. If you look at the async pipe, you can bind the asynchronous data and bind the asynchronous data. So, now I am going to do a async pipe. I am going to do a new code. Async data is going to do a new code. Now, I am going to do a async data. Now, I am going to do a async pipe. This is the syntax, async is the name of the syntax. Anyway, now what do you want to do here? You can use an observable or a promise or a timeout function. You can use a new vision. Now, we will include a HTTP module here. In the angular, we will cover in the angular RxJS and HTTP module. We will cover in the future videos. But now, we will cover a lot of it. In the angular, you already know that it is easy to cover. But anyway, if you want to use an HTTP module, so, if you use the HTTP module, you can download the HTTP module. So, now I'm going to import it. So, if you want to get it, you can get it from the Angular common place. So, now I'm going to get the Angular slash common folder from the HTTP module. So, now I'm going to get the common folder from the HTTP module. Sorry, there is a lot of common folder from the HTTP module. That's why I'm going to get the HTTP. HTTP Intelligence போல்லாம் HTTP Client Module நேட்துக்குட்டு அந்த Client Module நாம் இப்போ import மணிக்கப் போரும் சு இப்போரு புது Module வந்து இங்க include ஆகுது நாம் வைச்சுக்கும் சு இப்போது HTTP Client Module include பண்ணது கப்பிரும் நான் இங்க வந்துட்டு HTTP Client வந்து எடுதம் முடியும் சு இங்க போய்டு இப்போது நாங்க இங்க வந்துட்டு இந்த Angular ஓட common folder குள்ள HTTP குள்ளதான் இருக்கப் போது இப்போ நாங்க எடுக்கப் போகிறது HTTP client anyway இது உங்களுக்கு புதிலான் நீங்கள் கொள்ளப்படாதீங்க இது பத்தி நான் detailல் வீடியோ போகிறேன் இப்போ இங்கு constructorல இது நாம் inject மனப் போகிறும் inject மனிக்கிறதுக்கு constructor குள்ள public HTTP HTTP client அப்படின் மட்டும் போட்டுக்குட்டா போ இப்போ நான் வந்துட்டு data அப்படின் சொல்டு வந்து குடுக்குறேன் JSON data நான் குடுக்குலாம் JSON data is equal to this dot HTTP dot get நின் சொல்லிட்டு நீங்கள் அந்த URL குடுக்குலாம் என்ன URL சொல்டு நான் இங்க JSON placeholderல இந்த ஒரு URL குடுக்குப் போகிறேன் basic இப்போ இந்த URLுக்கு யாராச்ச subscribe பண்ணாம் முட்டுந்தான் data வாரும் அந்த மாடிலே பண்ணிக்கும் அதாவது இந்த async pipe பண்ணிக்கும் சு இங்க நான் போய்டிப்போ நான் குடுத்து என்று applicationல இங்க அந்த JSON data வா குடுக்கப் போகிறேன் பார்த்துங்க நான் async data வருது இங்க data உன் காட்டுது அனைது அம்மலுக்கு detailல் தெரியில் சு இப்பிதல்லாம் இன்னும் ஒரு pipe add பண்ணப் போகிறேன் அந்த pipeதான் JSON pipe இதனா ID2 ஓன் சொல்டு அந்த detail வருது இப்பு நீங்கள் புரிஞ்சிக்கு வெண்டிதுதான் நான் ஒரு HTTP call குடுத்துருக்கிறேன் data வே அனை நான் இங்கு subscribe பண்ண வேல்லை இல்லை நான் இதுக்கு என்ன சொல்டுது promise ஆரிந்து நான் dot then அந்த மரில் எதும் குடுக்க வேல்லை இங்கு பார்த்துக்கினா நீங்கள் dot then அப்படி இப்போ இது நாம் ஒரு normal HTTP callல பார்த்தும் இதே இது நாம் ஒரு observable use மண்ணி பார்க்கலாம் observable use மண்ணி பார்க்கிறது முன்னாடி நாம் அந்த observable முதல் import மண்ணிக்கலாம் இந்த observable வருங்கிறது RxJS இந்த வரக்கோடியது இந்த இதில வந்து by default RxJS install ஆயிருக்கும் நனைக்கிறேன் அம்மா இங்க இருக்கு பத்தீங்கள் RxJ அதே மாதிரி time out capital T நனைக்கிறேன் 
டைம் இன்டர்வல் ஓகே அதுக்கப்புறம் இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் இன்னொன்று வந்துட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆர்எஸ்ஜிஎஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ்லேருந்து ஆர்எஸ்ஜிஎஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஐ திங்க் மோர் தென் ஃபிஃப்டி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸாக்ட் நம்பர்ஸ் தெரியல நிறைய ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்குது நம்ம சில ஆப்ரேட்டர்ஸ் மட்டும்தான் இதில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி எல்லா ஆப்ரேட்டர்ஸ் பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியமும் இல்லை ஏன்னா ரியல் லைஃப்பில் நீங்கள் அவ்வளோத்தையும் யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை ஆங்குலர் அப்ளிகேஷனில் டிப்பிக்கலாக நீங்கள் சில ஆப்ரேட்டர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டியது வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேப்பு டேக்கு இந்த மாதிரி ஆப்ரேட்டர்ஸ் அந்த சில ஆப்ரேட்டர்ஸ் பற்றி மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் எனவே இதை பற்றி நான் டீட்டெயில்டாக வீடியோஸில் போடுறேன் இப்போ நான் இவ்வளோதான் நான் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இம்போர்ட் பண்ணதில் நான் இங்கே வந்து பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்சர்வபிள் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்சர்வபிள் பண்ணும்போதெல்லாம் இந்த ஒரு டாலர் சிம்பிள் போடுவாங்க இது போடணுமா அப்படின்னு ரூல்ஸ் ஆன் கேட்டிங்கன்னா ரூல்ஸ் இல்லை அது உங்களுக்கு அப்சர்வபிள் அப்படின்னு தெரியட்டும் அப்படிங்கிறதுனால தான் இது ஒரு கோடிங் ஸ்டாண்டர்ட் மட்டுமே இது ஒரு கட்டாயமான ஒரு ரூல் இல்லை இப்படி போடலன்னா ஒர்க் ஆகாதான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை நீங்கள் சும்மா டீடன் போட்டாலே ஒர்க் ஆகும் ஸோ இப்போது நான் இங்கே இந்த டைம் அவுட்லேருந்து சாரி டைம் இன்டர்வல்லேருந்து ஐ திங்க் அது டைம் இன்டர்வல் இல்லை வெறும் இன்டர்வல் மட்டும் தான் நினைக்கிறேன் ஸோ இன்டர்வல் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இங்கே வந்துட்டு இந்த இன்டர்வல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு ஹண்ட்ரட் செகண்ட்ஸுக்குன்னு தௌசண்ட் ஒன் செகண்ட்ஸுக்குன்னு சொல்கிறேன் ஒன் செகண்டுக்கு பண்ணும்போதெல்லாம் நான் இப்போ வந்து பைப் பண்ண போகிறேன் பைப்புன்னு என்ன அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு புரியலன்னா கவலைப்படாதீங்க எனிவே இந்த நான் மேப் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி இதை என்ன பண்ணுனா பேசிக்காக இந்த கோடு வந்துட்டு ஒரு ஒரு செகண்டுக்கும் இந்த கோடை கால் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இந்த உள்ளே இருக்கிற பைப்புக்குள்ளே இருக்கிற கோடு இங்கே நான் மேப்பில் என்ன பண்ண போகிறேன் இங்கே வேல்யூ வந்துட்டு ஒன் டூ த்ரீன்னு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனால் நான் வந்துட்டு இங்கே ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறது ஒரு புது புது டேட்டா தான் அவ்வளோதான் ஒரு புது டேட்டா பிடிச்சி தான் நான் இங்கே ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறேன் இதுக்கு நான் டேக் அப்படிங்கிறத கொடுக்க போகிறேன் அதாவது இல்லைன்னா என்ன ஆகுனா ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸ்டாப்பே இல்லாமல் டேக்குன்னு கொடுத்தனா எவ்வளோ டைம் வரைக்கும் ரன் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது கேட்கும் ஸோ நான் இங்கே வந்துட்டு சொல்ல போகிறது வந்துட்டு பத்து தடவை எடுக்க சொல்கிறேன் ஸோ ஃபார் டென் செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் இது ரன் ஆகும் அவ்வளோதான் இந்த கோடு ஸோ இப்போ இந்த டேட்டுங்கிறத நான் இங்கே பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன் அசிங் டேட்டா இருக்குங்களா அசிங் டேட்டாக்கு அடுத்து இங்கே டேட்டையும் பிரிண்ட் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ ஒரு டியூ போட்டுட்டு டேட்டுன்னு கொடுக்குறேன் இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேட் அப்படிங்கிற அப்சர்வேபிளை கொடுத்துட்டு அதை அசிங்குக்குள்ளே நான் போடுறேன் அசிங்குக்குள்ளே போட்டுட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே இங்கே டேட் க்ளோஸ் ஆகணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டேட் அப்படிங்கிறது இருக்குது இது ரன் ஆகிட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி நைன் ஃபோர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு டென் டைம்ஸ் மட்டும் தான் ரன் ஆகும் டென்னுக்கு மேலே அது ரன் ஆகாது ஒரு வரைக்கும் போயிட்டு அது ஸ்டாப் ஆகிடும் இங்கே ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் போயிட்டு இது ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு இப்போ நீங்கள் திரும்ப ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் எப்போலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதோ டென் டைம்ஸ் மட்டும் தான் ஓடும் ஏன்னா நான் அப்படி தான் இங்கே கோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ ஃபிஃப்டி ஃபோர்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லை திரும்ப ரிஃப்ரெஷ் ஆகுது கோடு ஃபிஃப்டி எயிட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சா அப்போ வந்து சிக்ஸ்டி எயிட் வரைக்கும் இல்லைனா சாரி இப்போ எயிட் வரைக்கும் இது ரன் ஆகும் அவ்வளோதான் எயிட் இல்லைனா செவன் வரைக்கும் ரன் ஆகிட்டு இது ஸ்டாப் ஆயிடும் அவ்வளோதான் ஸ்டேவன் வரைக்கும் ரன் ஆயிருக்கு ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் இன்டர்வலில் அப்படி தான் சொல்லியிருக்கேன் எவ்ரி ஒன் செகண்ட் ரன் ஆகணும் ஒரு புது டேட் அதை கொடுத்தா போதும் அப்போ வந்துட்டு பத்து தடவை மட்டும் ரன் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு அப்சர்வபிள் இந்த அப்சர்வபிள் மேலே இது இப்போ லிசன் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிளில் அந்த ஜே அசிங்க் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹெச்டிபி கிளைண்ட் ஒரு ப்ராமிஸ் மேலே நிற்கிறத பார்த்தோம் இல்லைனா இங்கே நீங்கள் இப்படி பார்க்குறீங்க நீங்களே ஒரு ப்ராமிஸை கூட எழுதி கூட இதில் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் ஆக்சுவலி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இன்டர்வலுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஒரு ஆக்சுவல் அப்சர்வபிள் கொடுக்கலாம் இல்லை ஒரு நியூ ப்ராமிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் இந்த ஆங்குலர் சைட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க நான் இதை பண்ணி காட்டில் உங்களுக்கு இதில் மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஈஸியாகவே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அதனால தான் கேஷ்ட் அசிங் பைப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
அதுக்கப்புறம் இந்த ஹெச்டிபி கெட்டை தான் இது ரிட்டர்ன் பண்ண போகுது சும்மா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த சப்ஸ்கிரைப் டிட்டர் டேட்டாவை வந்து கேஷ் ரிசல்ட்டுக்கு செட் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் கேஷ் டேட்டாவை வந்து திரும்பவும் ரிட்டர்ன் பண்ணிக்குது அவ்வளோதான் இப்போ நெக்ஸ்ட் டைம் உடனே அது கால் ஆகும் கால் ஆகும்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சேம் வேல்யூவாக இருக்கும் சேம் வேல்யூவாக இருக்கிறதுனால இந்த வேல்யூவே இது ரிட்டர்ன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ எப்போவுமே இது மல்டிப்பிள் டைம்ஸ் கால் ஆகிட்டே இருக்கும் திரும்ப 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 என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா இது ஏபிஐ கால் மட்டும் பண்ணாது இங்கே வரைக்கும் வரும் ஆனால் இந்த போர்ஷன் உள்ளே எக்ஸிக்யூ எக்ஸிக்யூட் ஆகாமல் இங்கேருந்து டேட்டாவை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஒரு இம்ப்யூர் பைப் தான் நீங்கள் ஏன்னா இப்போ என்ன ஆகுனா டிப்பிக்கலாக ஏபிஐ காலுக்கு வந்து டேட்டா சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு டேட்டா வந்துட்டே இருக்கணும்ல அதுக்காக நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அப்ச இதே இதை வந்துட்டு நான் அப்படியே ஒரு ப்ராமிஸாக உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன் நியூ ப்ராமிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நான் ரிட்டர்ன் பண்ண சொல்கிறேன் ஸோ நியூ ப்ராமிஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது இங்கே ரிசால்வ் அதே மாதிரி ரிஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரமீட்டர் இது எடுக்கும் ப்ராமிஸ் இப்படி தான் ஒர்க் ஆகும் இகே எகெயின் இது பற்றி தெரியலன்னா நீங்கள் வீடியோஸ் பார்த்து கற்றுக்கோங்க ரிசால்வ் ரிஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராமிஸ் அப்படிங்கிறது நாங்கள் ஒரு கால் பேக் ஃபங்க்ஷன் வந்து இங்கே பாஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ நியூ ப்ராமிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இந்த கால் பேக் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இது போகுது ஒரு நியூ ப்ராமிஸ் அதுக்குள்ளே ஒரே ஒரு கால் பேக் ஃபங்க்ஷன் இங்கே வந்து இங்கே வரைக்கும் வருது இப்போ இந்த கால் பேக் ஃபங்க்ஷன் என்ன ஆகுதுன்னா இது ரிசால்வ் பண்ணும் ரிசால்வ் பண்ணால் மட்டும்தான் ப்ராமிஸ் வந்து ரன் ஆகும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அசிங் டேட்டா நல்லனே இருக்குது ஸோ இப்போ நான் இங்கே போயிட்டு இதை நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண போகிறேன் ஸோ டாட் டென்னுன்னு சொல்லிட்டு டேட்டா வந்த உடனே இதை ரிசால்வில் போட போகிறேன் ரிசால்வில் போட்டு அந்த எக்ஸை பாஸ் பண்ண போகிறேன் டாட் டென் இல்லை ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு இங்கே சப்ஸ்கிரைப் யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஷார்ட் சப்ஸ்கிரைப் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதே டேட்டா இப்போ கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது ஆனால் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இது இப்போ இந்த ஹெச்டிபி கெட்டால் ஒர்க் ஆகுது இது இந்த ப்ராமிஸால் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகுது ப்ராமிஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ப்ராமிஸ் எப்போ ரிசால்வ் ஆகுதோ அப்போ அந்த டேட்டா வந்து கொடுத்துரும் பேசிக்காக அவ்வளோ தான் இப்போ நாங்கள் ப்ராமிசஸ் ஏன் யூஸ் பண்ணுறோன்னா இப்போ இந்த ஏபிஐ கால் பண்ணுறது ஒன் செகண்ட் ஆகும் டூ செகண்ட்ஸ் ஆகும் எவ்வளோ டைம்குள்ளே வரக்கூடியும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியாது எப்போ அது டேட்டா வருதோ அப்போ இந்த ப்ராமிஸ் ரிசால்வ் அப்படிங்கிறது கால் ஆகும் ரிசால்வ் பண்ணான உடனே இங்கே ஜேசன் டேட்டா வந்து பிரிண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இது ப்ராமிஸை வச்சு பண்ணுறது இப்போ இதையே நீங்கள் ஒரு அப்சர்வபிள் வச்சு கூட பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நியூ ப்ராமிஸுக்கு பதிலாக ஒரு நியூ அப்சர்வபிள்னு கொடுக்க போகிறேன் அப்சர்வபிள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் மட்டும் இருக்கும் ஸோ இங்கே சப்ஸ்கிரைபர் அப்படிங்கிறத பாஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த சப்ஸ்கிரைபரில் நெக்ஸ்ட்டு கால் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைபர் அதே கூட தான் ப்ராமிஸ் பார்த்துலாம் நான் இங்கே அப்சர்வபிள் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் இதில் என்ன ஆகிட்டுனா அதே மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகுது ஸோ நீங்கள் இதை எந்த மாதிரி விஷயத்தை வேணுமா யூஸ் பண்ணி இந்த அசிங் பைப் பண்ணிங்க இதில் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் எகெயின் இந்த பைப்ஸ் அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு தான் யூஸ் பண்ணணும் ரொம்ப ரிப்பீட்டிவான விஷயம் இல்லை ஒரு ஹெவி டேட்டா இருக்கிற விஷயத்துக்கெல்லாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி பைப்ஸை யூஸ் பண்ணவே கூடாது அது பார்த்தா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஏபிஐஸில் இல்லைனா டைப் ஸ்கிரிப்ட் சைட்டில் இல்லைனா இந்த காம்பனெண்ட்டை நீங்கள் பண்ணி டேட்டாவை ஃபேஸ் பண்ணி நீங்கள் காட்டுறது தான் பெட்டரான ஆப்ஷனாக இருக்கும் ஸோ நான் அடுத்த வீடியோஸில் நம்ம இந்த ரவுட்டிங்கு அப்சர்வேபிள்ஸு அப்புறம் கிளைண்ட் மாடியல்ஸ் இதை பற்றிலாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய